Buenas, buenas con todos los adictos, viciosos, jugadores al juego de Rone Scale. Les saluda Juan Diego Pirela desde Venezuela, trayéndoles siempre lo mejor acerca de este gran videojuego. ¿Cómo están? Y pues aquí en esta oportunidad una de las guías más pedidas por todos mis suscriptores, la guía de cómo poder cazar las hadas, cómo poder cazar los Ecletic Implings, ¿ok? Y bueno, cabe mencionar de que para poder implementar este método es necesario de que tengan completada la que es llamada Los City, que próximamente la voy a estar trayendo al canal. Eh, ya cuando finalice con las guías, con cómo subir todos y cada uno de los skills de member, comenzaré con las que es para que ustedes sepan cómo poder completar esta misión. Pero sin embargo, ten, tengan en cuenta de que para poder implementar este método fundamental, tienen que tener lo que es 50 de Hunter, 50 de Hunter, ok, yo tengo 63, pero necesitan tener 50 de Hunter para poder cazar las hadas que vamos a implementar. Ok, y aparte de haber completado lo que es la que es los City, y pues eh, ya inmediatamente luego de que ustedes tengan el, esto de acá, que se llama Drummer Staff, ok, se lo colocan, le dan clic y se lo colocan para poder entrar a este cuartico de aquí ¿Dónde estamos? Ustedes se preguntan Y estamos aquí justamente a lo que es, eh, digamos, el, en el pantano Justo en el pantano donde están las ratas a la, eh, al sur del hombris ¿okay? Aquí está el hombris donde comenzamos y eh, ustedes bajan un poco Y aquí se va a encontrar esta casita de acá Luego lo que hacen es entrar aquí con el staff puesto ¿ok? Porque si entran sin el staff no lo va a redirigir hacia el lugar donde estamos Ok, este lugar, ok, es mejor conocido como Sanaris. Aquí es el mapa donde vamos a poder cazar nuestras hadas y vamos a tener que pasar por este portal de acá, eh, por este, digamos, este maizal de acá donde están los granos o, o digamos, el maíz. Pero eh, también lo bueno de este método es que tienen un banco muy cerca de acá. Es decir, luego de que casemos las hadas, volvemos a aparecer acá y nos transportamos aquí a lo que es el Polbog. Ok, que es el mismo banco Banqueamos y luego volvemos a ir hasta acá Nos transportamos hacia el lugar donde vamos a cazar las hadas Y luego volvemos a hacer el método y el repetir Ok, ustedes se preguntarán ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Y qué, eh, digamos, ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder cazar estas hadas? Ok, ya el staff a esta altura ya no lo vamos a necesitar Sin embargo es bueno que tengan en el, en el banco uno, un, un staff para poder, digamos, cazar las hadas Sin embargo, ya lo voy a votar Porque les voy a mostrar cuál es el inventario Que ustedes van a necesitar Para hacer más óptimo esta caza de hadas Primero que todo van a necesitar, digamos Las Stamina Potion ¿Cuántos Stamina Potion necesitan? Dependiendo del nivel de agilidad que tengan Si tienen, por ejemplo, 0 de agilidad O 1 de agilidad, como tengo yo Es conveniente de que traigan 2 Stamina Potion Porque van a necesitar correr más ¿Ok? Eh, estos son Implint Jars Que también los van a necesitar eh, digamos comprar Van a, va a ser una inversión alta pueden comprar 200 implant yards en el gran exchange no recomiendo que los compren eh, o que los hagan con el red generator o el generador yard porque van a lo que van a hacer es que van a ganar eh, un k de diferencia es decir van a ganar mil coins de diferencia pero sin embargo van a perder tiempo generando las yards ok así que estas implant yards ok que tienen un precio exacto de 671 las pueden comprar en grandes cantidades compren 200 implant yard para que comiencen ok a 271 en el gran exchange y ahí es donde van a meter los los digamos las hadas ok bueno compran y llenan lo que es esta esta cantidad 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 por 4 20 21 eh, implant yards en el inventario ok eh, puestas van a necesitar al principio van a necesitar comprar también lo que es una butterfly neck ok butterfly neck que es digamos es el, el la red okay, con, con la que van a atrapar las hadas y bueno también van a necesitar si ustedes tienen magia 50 van a necesitar traer lo que es eh, pueden comprarse 500 runas de tierra 500 runas de Nature, o bueno, no tantas, 100 runas de Nature es suficiente Y 500 runas de agua Para poder realizar lo que es el hechizo de paralización por 10 segundos El cual se denomina Snare Esto lo que hace es que, eh, digamos, eh, congela las o paraliza lo que es la, las hadas 
por 10 segundos y bueno ese es el inventario que ustedes van a necesitar implementar para poder hacer este money making y bueno les comento de que yo utilizo lo que es el OS body pero en realidad para poder hacer este método es conveniente tener lo que es el rune like o el run like y se van a lo que es configuración y luego buscan lo que es eh, la opción le dan a la, a la configuración a la llavecita y luego buscan aquí lo que es la opción escriben implings implings ok luego la dejan activada y le dan a la rosca o a la tuerca de acá y van a colocar lo que es las eh, las los las hadas que valen más dinero cuáles son las hadas que valen más dinero son las siguientes la primera es el Eclectic, es decir, ustedes le van a dar aquí eh, en donde dice High Like, le, eh, le van a dejar, la van a dejar activa en High Like, ok, y también lo que es las Magpie, que es esta de acá, le van a dejar activas en, en digamos, la Magpie, mostrar, le van a dejar High Like, las que no necesitan o las que no quieren que, digamos, aparezcan, le van a dejar en No, None, ok, se la van a colocar así para que no les moleste. Y eso les va a permitir que les aparezca una notificación. Ok, bueno, ya después que ya mostré la configuración y el inventario, vamos a mostrar el método. Ok, gente, estamos aquí donde eh, ingresamos a medida que pues eh, completamos la que es Lo City. Luego nos dirigimos hasta donde está lo que es Puro Puro. Cuando estemos allá en el icono de Puro Puro, regresamos. Ya estamos aquí, bueno, le damos al portal, nos digamos nos transporta hacia un lugar que es mejor conocido como este digamos tiene esta especie de laberinto ok y bueno si activamos correctamente nuestra nuestro eh, room like en eh, la llavecita y como les expliqué nos van a aparecer aquí los spock ok nos va a aparecer aquí los spock y nos va a aparecer la, eh, las hadas en notificaciones ok nos va a aparecer en el mapa aquí por ejemplo esta morada de acá que es una eclectic es la que queremos digamos atrapar nos va a aparecer en el mapa resaltado si la desactivamos si la desactivamos pues se nos va a eh, aparecer no nos va a aparecer ningún nombre pero lo que vamos a necesitar hacer es lo siguiente vamos a dirigirnos hacia el spot ok para poder digamos atrapar nuestra primera hada y para ello vamos a necesitar tener lo que es eh, nuestra butterfly net Cabe mencionar de que yo tengo colocada lo que es una Magic Butterfly Neck, que es una red mucho más eficaz que la red Butterfly Neck. Ok, por lo tanto yo la voy a botar. Pero ustedes como van a comenzar con la Butterfly Neck, lo que van a hacer es atrapar. Ya les voy a mostrar cuáles son las hadas que van a atrapar. Van a hablar con este, eh, el Eknock Inquisitor. Le van a dar trade, le van a clic derecho y trade. Y él es el que les va a dar a entregar la Magic Butterfly Neck, ¿ok? Y para eso va a necesitar que les traigan tres Gourmet Implix, dos Air Implix y una Essence Implix, ¿ok? Y luego de que se las traigan, pues él les va a entregar la red que estoy usando, que es una red mucho mejor, mucho más eficiente que la otra. Y bueno, vamos a tratar de pasar por este, digamos, este lugar para poder, digamos, eh, pasar por este lugar con más facilidad. Es recomendable que tengan lo que es agilidad y fuerza a un cierto nivel alto para que ustedes puedan digamos eh, no, te, no tengan tanto problemas al pasar y eh, se tarde menos tiempo el muñeco o el personaje en eh, digamos así poder atravesar este tipo de lugar ok porque es un laberinto y bueno también si ustedes se agotan se agotan o digamos tienen alguna alguna dificultad con lo que es la botica pueden utilizar las estamina potion cuando se les vaya reduciendo para que no eh, se tarden o demoren demasiado y bueno gente, ahora sí, vamos de una vez a mostrarles lo que vamos a hacer. Estas son las hadas que están volando acá. Lo que van a hacer es perseguirlas y darle clic, ¿ok? Le va, van a tratar de darle clic de esta manera, ¿ok? Las persiguen, hacen que el muñeco se cuadre prácticamente para que no tenga ningún problema y luego la agarran. Y luego se dirigen o se mueven rápidamente hasta el lugar de respawn que va a ser acá, ¿ok? Es eh, donde está el cuadro blanco. Para eso es importante que configuren el, el room light. Y bueno, se quedan aquí esperando, esperando y esperando. Aquí viene otra acá. Y bueno, si ustedes prefieren utilizar el spell, le dan aquí y lo congelan de esta manera. Y bueno, eh, va a tener la ventaja de que se va a quedar ahí parada y no se va a mover. Y luego lo que hacen ustedes fácilmente, ya que esté congelada por 10 segundos, es que se mueven a atraparla. Y listo, señores. Ya está. Ahora la esperan aquí en el lugar donde aparece y le van dando a 
las hadas y le van y le van dando hasta que llenen todas las eh, las implicar de esa manera si se les escapa como se dando cuenta pueden hacer esto rodear ok y tratar de agarrarla digamos de esta manera y luego se dirigen otra vez para acá rápidamente antes de que se mueva porque tienen un tiempo de reaparecer muy pero muy escaso si se les mueve como les mencioné pueden utilizar el hechizo de magia para poder paralizarlas por 10 segundos y bueno siguen atrapando las hadas que como se pueden dar cuenta estoy atrapando en este momento ahí viene otra le vamos a dar a atrapar y bueno gente listo ya la atrapamos por fin ahora nos pasamos para acá y como les mencioné eso es todo lo que tienen que hacer todo lo que tienen que hacer es esperar si son demasiado rápido y tienen un buen nivel de hunter no se les va a escapar no se les va a escapar ninguna tienen que estar muy pendiente y le dan le dan clic apenas salga tienen que ser muy rápidos en este método para que no haya digamos esto que se les, se les mueva del spot y bueno ya yo tengo un nivel de 63 y por eso es que pues lo, los atrapo con más facilidad como se han, han podido dar, dar cuenta apenas han pasado 5 minutos y ya llevo casi todo el inventario lleno de Ecletic Implings ok es un método bastante bueno y diría que es el método más rápido para poder generar dinero en el Ron Escape cuando son members ya que pues tiene la facilidad de que pueden ustedes utilizar lo que es eh, el beneficio de utilizar lo que es sus skills de hunter por ejemplo aquí miren vamos a intentarlo otra vez vamos a poder darle snail para que se Ajá, ya que la agarró ahora no es necesario que utilice el snail sino que lo espero aquí y le damos aquí fa y la agarramos y bueno gente ya como se, se pueden dar cuenta ya tenemos casi todo el inventario lleno en tan pocos minutos he agarrado tantos ok le volvemos a dar otra vez perfecto y ahorita mostramos ya cuando tengamos todo eh, el inventario lleno de Ecletic Implic mostramos la ganancia para que ustedes vean cuánto dinero podemos generar con este tipo de hadas ok ya eh, es importante también de que ustedes tengan un espacio es decir dos o un, uno o dos espacios eh, tengan uno o dos espacios más que todo vacíos para que por ejemplo si, si se equivocan agarrando un hada que no es pues eh, permitan ustedes pueden permitir de que las puedan zafar que ustedes la puedan liberar y puedan prácticamente reutilizar eh, el jam que no se los pierda y que lo pueden implementar correctamente en otro eh, en otra en otro tipo de hada que sí sea valiosa por ejemplo yo me equivoqué aquí agarrando un baby baby impling yark ok eh, y esa hada no proporciona aquí me equivoqué dan, agarrando un nerf y qué bueno que lo, lo, lo hice porque pueden darle look para que lo liberen ok liberan eh, les va a dar un ítem que no es un ítem lo, lo botan y ya tienen el jar que ustedes digamos eh, invirtieron ahí y bueno lo que hacen es que le siguen dando y le siguen dando y le siguen dando hasta que puedan tener digamos todo el inventario lleno de implic jars ok ahora vamos a ver cuánto generamos le damos acá le damos eh, aquí en la bolsita y le damos depositar todos los ecletics ok como se pueden dar cuenta es una ganancia de 48 mil vamos a ver nos equivocamos dándole john eh, agarramos 4 john no 3 john ok le damos depositar y le damos aquí el baby que también bueno nos equivocamos hubiéramos podido agarrar un mejor profit si hubiéramos digamos eh, agarrado lo que es ecletic todas las ecletics ok y bueno eso lo agarramos eh, lo logramos en menos de 5 minutos como se pueden dar cuenta porque me he tardado 13 minutos explicando eh, más que todo cómo deben de, de configurar qué es lo que deben utilizar en el inventario cuál es el tipo de, de server que deben de utilizar como el ROM Lite para poder utilizar este método y bueno en 5 minutos logramos sacar 56 mil coins es decir una cantidad demasiado 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 buena para ser solamente en 5 minutos ok gente acabo de cambiar de cliente ahora estamos con el OS Body eh, como podemos dar cuenta eh, nos podemos dar cuenta ya eh, todas están marcadas este no nos, no nos ayuda mucho a identificar dónde están los spots ni nada de eso 
y bueno aquí es aquí más o menos se mantiene lo que es el mismo spot pero sin embargo ahora os voy a mostrar lo que son las distintas hadas que ustedes pueden cazar a medida que van subiendo niveles le dan aquí el hunter yo soy nivel 63 y bueno eh, digamos le van a dar ahora lo que es eh, implis le van a dar aquí y luego al nivel 17 van a poder capturar lo que es la baby al nivel 22 john eh, digamos las que dicen bear handek bear handek eh, baby Implings es porque pueden cazar por ejemplo al nivel 17 podían cazar ustedes el baby con la red pero al nivel digamos 27 pueden cazar ustedes esa baby con las manos la pueden no necesariamente van a tener que tener eh, puesta una red para poder atraparlas la pueden apretar eh, cazar con las manos a nivel 28 el gourmet a nivel 32 eh, van a poder cazarlas ya aún con las manos a nivel 36 así sucesivamente van a poder cazar las air y bueno, la que nos interesa a nivel 50, Ecleti y Impling, con eso van a hacer el método, es decir, yo voy a hacer un cálculo de, de digamos, en 10 minu en 5 minutos cuántas, cuántas Ecleti casé. Como se pudieron, pudieron dar cuenta, una ganancia de 56.000 en 5 minutos, ¿ok? Pero hay otras, uh, digamos, hadas más fuertes, como por ejemplo lo que es, es la Magpie, la Magpie, lo que es la Ninja y lo que es la Dragon. Ok, vamos a ver cuánto, cuánto vale cada una de ellas. Ok, le damos acá. Vamos a ver la Magpie, que es la que sí le sigue a, al, al ajá, Magpie Implic, que es la que le sigue a la Cletic. Vale, tiene un precio de 16.810 cada una. Es decir, si ustedes atrapan una de esas, les va a dar 16.800, casi 17.000. Ok, ahora si ustedes buscan una ninja, ninja. Ninja Implic Jan le va a dar 25.000 como se pudieron dar cuenta y bueno eh, siguen atrapando lo que es Ecletic pero si ustedes ven una de estas ya saben utilizan el Snare y la congelan por 10, eh, 10, 10 segundos y luego la agarran ok y ahora vamos a ver cuánto vale la Dragón Dragón Implic vale 326.324 la Dragón y para poder atrapar a esta, uh, para poder atrapar a esta necesitan un, necesita un nivel súper súper elevado de 83 de Hunter, así que es un nivel demasiado alto. Ok, ahora vamos a ver cuál es la ganancia neta que podemos sacar y cómo poder calcular la ganancia neta que podemos sacar con este método. Como les mencioné, necesitan comprar lo que es la, eh, las, estas de acá, que tienen un valor, lo que es la... Um, la Implic Jar, ok, tienen un valor de 671, ok, y bueno, cada una de las Ecletics, vamos a darle examinar, ok, como se pueden dar cuenta, la Ecletic tiene un precio de 3292, ok, 3292, y bueno, vamos a utilizar, vamos a sacar la ganancia neta, 3292, ok, por una sola atrapada, eh, vamos a restarle los 671 de la YAR invertida ok eso es importante Ajá. nos va a quedar una ganancia por cada una que atrapemos de 200 de, de 2621 ok ahora si nosotros multiplicamos esa miren cuánta agarramos agarramos 21 21 eh, 21 hadas eclectic digamos estas dos no, no las no las tomé porque ajá, como les mencioné las solté las solté para poder enseñarles cómo, cómo soltarlas pero agarramos 21 ok multiplicamos esa cantidad la multiplicamos por 21 ok y nos va a dar 55 mil casi 56 mil redondeándola ok ok redondeamos el 56 mil ok 56 mil eso lo hicimos en 5 minutos ok ok entonces como nosotros eh, digamos hicimos 56 mil en 5 minutos y pues eh, una hora tiene 60 minutos pues entonces lo que hacemos es multiplicar esta ganancia esta ganancia neta multiplicarla por 12 ok multiplicarla por 12 y vamos a hacer digamos a la hora vamos a hacer una ganancia esto es quitándole lo que son las el, la, la, el, la inversión del implicar en el gran exchange de 672 mil coins es, es decir esto es lo que vamos a hacer por hora con este método un método súper eficiente y eso solamente miren esta ganancia es si sí, solo si sí, no capturamos lo que son las otras eh, las otras hadas como lo son la ninja la dragón y la magpie porque nos podría elevar esta cantidad bueno pónganse de que capturemos una sola 
un, una sola dragón en una hora es decir 300 mil más aparte de esto ya conseguiríamos tener una m a la hora es decir esta, este método da entre 600 mil coins la hora a un, una m la hora o un millón de coins la hora y bueno gente de verdad espero que de verdad les haya gustado les haya servido este vídeo porque lo hice súper específico y súper detallado para todas aquellas personas que lo necesitan ok si fue así le invito a que le des like al vídeo que te suscribas al canal que actives la campana y que te unas a nuestra fanpage facebook para poder estar o tener un contacto mucho más directo entre tú y yo y bueno gente ahora sí vamos a regresarnos cómo hacemos para regresar le damos acá eh, digamos aquí de esta manera cruzamos y bueno vamos a tener que llegar hasta donde está aquel eh, el knock inquisitor cuando estemos allá regresan bueno gente ya estamos aquí en el lugar donde vamos a devolvernos para poder banquear le damos aquí le damos clic derecho y le damos escape ok al momento de darle escape nos va a teletransportar para sanaris nuevamente y pues vamos a aparecer en donde estábamos anteriormente al momento de entrar le damos al mapa al planet y aquí nos vamos a dar cuenta de que aquí hay un banco ok le damos al banco vamos a ir hasta ese banco cuando estemos allá y bueno gente ya hemos llegado al banco lo único que tenemos que hacer es darle clic ok vamos a meter nuestra contraseña lo que vamos a hacer nuevamente ahora ya después de haber estar, estar adentro le damos a clic eh, de depositar todo completo y le damos depositar todo completo y bueno lo que hacemos luego es volver digamos cuando tengamos todo esto así vacío volver a buscar las implicar aquí en nuestro banco eh, y bueno ya como tenemos 200 ustedes van a tener 200 van a tener bastante y bueno volvemos a eh, digamos abastecernos de estas implicar y volvemos a el lugar le volvemos a caminar hasta acá hasta puro puro y repetimos el procedimiento cosa que solamente se tarda a eso de tres minutos e ir de allá hasta acá y bueno de esa manera pueden ustedes hacer este método que es digamos el más rápido para poder generar dinero en lo que es member y bueno gente sería hasta la próxima